అట్లాగే జనరల్ గా మనం ఎప్పుడు కూడా స్టూడెంట్స్ కానీ లేకపోతే ఎవరైనా ఎలా ఆలోచిస్తారంటే మన చేతిలో ఉన్నటువంటి రిసోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మన చేతిలో ఉన్నటువంటి మనకి స్ట్రెంగ్త్ ఏదైతే మనకు ఉందో మన చేతిలో ఉన్నటువంటి పాజిటివ్ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మర్చిపోయి జనరల్ గా ఎక్కువగా ఇమాజినరీగా దూరంగా ఉన్నటువంటి వాటి గురించి మనం ఆశపడి లేకపోతే డిజైర్ అనే ఉండే లేకపోతే డ్రీమ్ అనే ఉండే అన్రియలిస్టిక్గా మనం డ్రీమ్ చేసి దాని గురించి మనం బాధపడుతూ ఫైనల్గా డిప్రెషన్లోకి ఎక్కువ వెళ్ళడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకున్నటువంటి ఎబిలిటీని దృష్టిలో పెట్టుకుని నాకున్న లిమిటేషన్స్ దృష్టిలో పెట్టుకుని నేను నేను ఈ ఎగ్జామ్ చదవగలను లేకపోతే నేను ఇలాగైతే నేను చదవగలను లేకపోతే నేను ఇంత నేను కష్టపడగలను లేకపోతే నా పాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఏ విధంగా ఉంది నేను నిజంగా అంత సక్సెస్ఫుల్గా నేను బాగా చేసుకుంటా చదువుకుంటా వచ్చాను ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం దానికి తగ్గట్టుగానే మనం పెట్టుకుని మనం బాధపడటం లేకపోతే ఆనందపడటం అనేది చేయాలి తప్ప జనరల్గా ఈ యొక్క అంటే దూరంగా ఉన్నటువంటి చేతు వాటి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాం అలాగే మనకి సాధించినటువంటి ఏవైతే లైఫ్లో చాలా సాధించిన మనకు ఉంటాయి ఇంతకుముందు అంటే ఫుల్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టి సాధించినవి అవి ఏవైతే ఉంటే అవి గుర్తు చేసుకుని లేకపోతే మనకున్న పాజిటివ్స్ని గుర్తు పెట్టుకుని లేకపోతే మనకున్న పాజిటివ్స్ని ఒక్కొక్క ఒక్కొక్కటి పెంచుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేయకుండా నెగిటివ్స్ని మనం ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి పెంచుకుని ఆ కంపారిటివ్ స్టడీ చేసుకుని పెంచుకుని ఎక్కువగా మనం బాధపడతా ఉంటాం మనం అంటే ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు కూడా మన చేతిలో ఉన్న దాని గురించి ఎప్పుడు కూడా ఆలోచించాలి ఇప్పుడు నేను ఒక పూర్ ఫ్యామిలీలో పుట్టాను లేకపోతే సరైన హౌసే లేదు లేకపోతే నాకు పేరెంట్స్ లేరు లేకపోతే సరైన మనీ లేదు అవి బాధపడకూడదు ఇంకా నీకు ఉన్నవి ఏంటి బాడీలు అన్ని పాటలు ఇచ్చి ఉన్నాయి భగవంతుడు నీకు ఇచ్చాడు బాడీలు అన్ని పాటలు పనిచేస్తే పనిచేస్తే నడవగలుగుతున్నావు నడవగలుగుతున్నావు ఏమైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా లేవు ఇంకా ప్రాబ్లం ఏముంది సరే స్కూల్ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో కూడా చదువు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివినా కూడా చాలా మంది ఎంతమంది గొప్ప వ్యక్తులు అయ్యారు అంటే నీకు ఉన్నటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని మైండ్లో పెట్టుకుని నువ్వు హ్యాపీనెస్ ఫీల్ అవ్వాలి అంతే తప్ప లేని దాని గురించి మనకు ఫీల్ అవ్వకూడదు ఎందుకంటే చాలా మంది ఎప్పటికీ కూడా దగ్గర దగ్గర మూడు 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 నాలుగు కోట్ల మంది ఆర్ఫన్స్ ఉన్నారు దగ్గర దగ్గర ముప్పై కోట్ల మంది జనానికి భోజనం లేకుండా పడుకుంటున్నారు ఇవన్నీ చెప్పుకుంటే వెళ్తే ఎంతో మంది కంటే కూడా మనం చాలా ఫార్ బెటర్గా ఉన్నాం అంటే ఆ పాజిటివ్ పాయింట్స్ని మనం ఎక్కువగా గుర్తెచ్చుకుంటూ మన యొక్క స్ట్రెంగ్త్ని గుర్తెచ్చుకుంటూ మనం ముందుకు వెళ్ళి ప్రయత్నం చేయాలి తప్ప దూరంగా ఉన్న వాటి గురించి మనం ఇప్పుడు కూడా మనం ఎక్కువగా ప్రయత్నం చేయకూడదు అంటే ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఆ స్టూడెంట్స్ని నేను నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్లో నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతను బాగా డిప్రెస్ అయ్యాడు బాగా ఇబ్బంది పడ్డాడు సరే సూసైడ్ చేసుకున్నాడు అనుకుందాం లాజికల్గా మీరు దాన్ని స్టడీ చేస్తే ఇదే స్టూడెంట్ ఇదే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఇదే పేరెంట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరే చోట ఉన్నారు అనుకుందాం లెటర్ రిజ్యూమ్ దట్ అంటే ఏదో ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వచ్చారు అలా కాకుండా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఎక్కడన్నా వేరే చోట ఏ వైజాగ్లో ఎక్కడన్నా ఉన్నారు అనుకుందాం ఇప్పుడు అదే పేరెంట్స్ అదే స్టూడెంట్ ఆ స్టూడెంట్ వేరే స్కూల్లో జాయిన్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఆ స్టూడెంట్కి వేరే ఫ్రెండ్స్ ఉండ ఉండొచ్చు ఆ స్టూడెంట్స్కి వేరే రిక్వైర్మెంట్లు కానీ ఇంకోటి కానీ ఇంకోటి కూడా వచ్చి ఉండొచ్చు మేబీ ఒక హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న ఫ్రెండ్ సర్కిల్ కానీ వాళ్ళు కానీ ఉండే లేకపోతే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ వాళ్ళు కానీ ఉండే లేకపోతే వాట్ ఆర్ ద అదర్ రీజన్స్ వల్ల ఫైనల్గా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళారు ఆ అబ్బాయి సూసైడ్ చేసుకున్నాడు జస్ట్ మీరు లాజికల్గా దాన్ని స్టడీ చేసినట్లయితే ఇదే స్టూడెంట్ వేరే ప్లేస్లో వేరే సర్కమ్స్టాన్సెస్లో వేరే ఫ్రెండ్స్తో వేరే ఎడ్యుకేషన్గా ఉన్నట్లయితే అతను ఆ పని చేసుకోడు అంటే ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రాబ్లం మనిషిది కాదు ఈ ప్లేస్ ఇక్కడ మారడం వల్ల ఇక్కడ ఉన్న సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇతన్ని ఇలా చేయడానికి పురుగులుపునాయి అంటే ప్రస్ అవడానికి అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనిషి దగ్గర ఫాల్ట్ ఉందా అంటే మనిషి దగ్గర ఫాల్ట్ ఏం లేదు అక్కడ అంటే ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి టెంపరీగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి నాట్ ఇన్ పర్మనెంట్ టెంపరీగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి అతన్ని అందులో గెంటి ఫైనల్గా అతని లైఫ్ లేకుండా చేసుకోవడానికి కారణమయ్యింది అంటే ఇదే వ్యక్తి వేరే చోట ఉంటే వేరే రకంగా ఉంటాడు మరి అదే ఫ్యామిలీ అదే పేరెంట్స్ నేను నేను చూడండి ఫ్యామిలీని పేరెంట్స్ని మార్చట్లేదు ఎకనామికల్ కండిషన్స్ కూడా నేను మార్చట్లేదు జస్ట్ వేరే చోట వేరే స్కూల్లో వేరే ఫ్రెండ్స్తో కానీ చదివినట్లయితే ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు అయిపోయింది అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇతని యొక్క హ్యాపీనెస్ని వేరే ఆటలతో లింక్ పెట్టి అనవసరంగా అన్ఫార్చునేట్గా అతను డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళడానికి కారణం అవుతుంది అంటే నేను నేనుగా పుట్టాను నా లైఫ్ నాది నేను ఎక్కడున్నా ఎటువంటి సర్కమ్స్టెన్స్లో ఉన్నా నేను నాలాగానే బ్రతుకుతాను అనుకున్న వ్యక్తికి ప్రాబ్లమ్స్
అతను నేను మెంటల్గా నువ్వు ఎక్కువగా ఆలోచించి అతని గురించి ఆలోచించి చేస్తున్నావు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇండైరెక్ట్గా ఏంటంటే ఇక్కడ ఎనిమీ గెలిచాడా లేదా నువ్వు గెలిచావు అన్నది ఆలోచించుకోవాలి ఒక వ్యక్తి నేను తిట్టాడు ఒక వ్యక్తి నేను రెచ్చగొట్టాడు ఒక వ్యక్తి నిన్ను ఒక రకంగా ఇబ్బంది ఇబ్బందులకు గురి చేశాడు వాట్ ఎవర్ ద రీజన్స్ లెట్ ఇట్ బి ఎనిథింగ్ నువ్వు ప్రతి దానికి నువ్వు రియాక్ట్ అయిపోతున్నావు అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు రియాక్ట్ అయ్యి నీకు నువ్వే ఎక్కువగా అతని గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించి అతని గురించే ఎక్కువగా నువ్వు చేస్తున్నావు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇండైరెక్ట్గా ఏంటంటే ఈ ఎనిమి అతను విన్ అయినట్టు లెక్క ఎందుకంటే ఫైనల్గా నీ ఇంటర్నల్గా నీ జరిగే ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాసెస్ వల్ల నీ హెల్త్ పాడైపోవడం కానీ లేకపోతే నీకున్న లైఫ్ పాడైపోవడం కానీ లేకపోతే నువ్వు డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళడం కానీ నీకు నష్టం జరుగుతుందా లేకపోతే అతనికి నష్టం జరుగుతుందా దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంతే తప్ప ఎవడో వచ్చి నేను ఛాలెంజ్ చేశాడు లేకపోతే ఎవడో వచ్చి ఏదో చేశాడు చిన్న చిన్న ఛాలెంజ్లు చాలా మంది పిల్లలు చూ స్టూడెంట్లు చూస్తూ ఉంటాం అని ఇంజనీరింగ్ పిల్లల్ని వాళ్ళని డిగ్రీ చదివండి ఎవడో వచ్చి ఛాలెంజ్ చేశాడు కాబట్టి నేను చేసేయాలి లేకపోతే ఎవడో వచ్చి నేను తిట్టాడు కాబట్టి నేను రియాక్ట్ అయిపోవాలి లేకపోతే ఎవడో వచ్చి నువ్వు నీ వల్ల కాదనడు కాబట్టి నా వల్ల వద్దు నేను ట్రై చేయాలి ఇటువంటి ఒక వ్యక్తి నీ యొక్క మైండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలుగుతున్నాడు అంటే ఎంత వీక్ ఎటువంటి దైనికమైన పరిస్థితుల్లో మన మైండ్ ఉంది అనేది మనం ఆలోచించి ఆలోచన చేసుకోవాలి అంటే ఎవడో వచ్చి నిన్ను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తే నువ్వు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోయి నువ్వు మళ్ళీ తర్వాత అది నువ్వు దెబ్బ తగిలించుకుని మళ్ళీ వాడిని నువ్వేదో మళ్ళీ కక్ష తీర్చుకుందాం లేకపోతే వాడిని నువ్వు ఏదో మనసులో ఏదో పెట్టుకుందాం అని చెప్పి ఏదైతే అనుకుంటున్నావు ఎనిమిస్ కింద ఏదైతే ట్రీట్ చేస్తున్నావు దాట్ ఫైనల్లీ ఎండ్స్ నీ దగ్గరే ఎండ్ అవుతుంది ఎందుకంటే అతనికి అతను ఏం చేయలేవు నువ్వు అతను అక్కడే ఉంటాడు అతని మీద నీకు మెంటల్గా నీకు జరిగి ఆ రియాక్షన్స్ ఏవైతే నీకు ఉంటాయో బ్రెయిన్లో కానీ మెంటల్గా కానీ ఏవైతే రియాక్షన్స్ ఉంటాయో ఆ ఎఫెక్ట్ ఎడ్యుకేషన్ మీద కానీ లేకపోతే వేరే రాట్ల మీద పడి దానివల్ల ఎక్కువ కానీ నష్టం జరుగుతూ ఉంటుంది నీకు సో వాళ్ళు ఎనిమిస్ కానీ లేదా ఎమోషన్స్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళని ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువగా వాళ్ళ గురించి ఎక్కువగానే డీప్గా ఆలోచించి ఎక్కువగా నువ్వు నీ యొక్క యాంబిషన్స్ కానీ లేకపోతే నీ యొక్క లైఫ్ని కానీ పాడు చేయడం ఎందుకంటే చాలామంది మీరు చూసినట్లయితే టెన్త్ క్లాస్లో కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు మనకి ఇంటర్మీడియట్లో కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు అంటే ఎనిమిస్ కూడా ఉంటారు స్టూడెంట్ లాంగ్వేజ్లో నేను మాట్లాడితే డిగ్రీస్ వచ్చేటప్పుడు కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు పీజీకి వచ్చేటప్పుడు కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు అలాగే జాబ్లోకి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మారిపోతూ ఉంటారు మనం ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు కొత్త వాళ్ళు పెరుగుతూ ఉంటారు మీరు జాగ్రత్తగా దాన్ని స్టడీ చేస్తే టెన్త్ క్లాస్లో మనం చదువుకున్నప్పుడు మనకి ఎవరైతే శత్రువులు లేకపోతే ఎవరైతే మనకి ఇబ్బందికరంగా ఉన్నారో లేకపోతే ఎవరైతే బాగా స్నేహితులు కింద ఉన్నారో వాళ్ళు ఎవరు కూడా మీకు పీజీకి వచ్చేటప్పుడు ఉంటారంటే ఉండరు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు వన్ ఆర్ టూ పర్సన్స్ మాత్రమే మీకు ఉంటారు ఎనిమిషన్ అయితే మీరు మర్చిపోతారు కూడా వాళ్ళ లైఫ్ ఆడితే మీ లైఫ్ మీదే బాగా క్లోజ్గా ఉన్న వాళ్ళు ఒకళ్ళిద్దరు ఉంటారేమో అలాగే ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది డిగ్రీ వరకు పీజీ వరకు జాబ్ వరకు కంటిన్యూ చేస్తున్న రిలేషన్ అంటే హార్డ్లీ టూ త్రీ పీపులే ఉంటారు అలాగే డిగ్రీలో చదివారు ఎంతమంది వస్తున్నారు రారు జాబ్ ఇప్పుడు జాయిన్ అయ్యాను పదేళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ జాబ్ ప్లేస్ మారాను నేను మళ్ళీ అందరూ ఉంటారా ఉంటారు అంటే ఎవరైతే మనం బాగా క్లోజ్గా దగ్గరగా ఉంటామో మన మైండ్ సెట్కి ఎవరైతే దగ్గరగా ఉంటారో వాళ్ళ మాత్రమే మన లైఫ్లో ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కళ్ళు మనకి ఓవరల్గా వస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు నేను చాలా కాలేజీలో చదివాను చాలా చోట్ల జాబులు చేశాను హార్డ్లీ నాకు ఒక బాగా క్లోజ్గా మాట్లాడే వాళ్ళు పది మంది కూడా ఉంటారేమో అంటే ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నేను ఆ ఏజ్లో చదువుకునే ఏజ్లో ఇంటర్మీడియట్లో కానీ లేకపోతే టెన్త్లో కానీ లేకపోతే డిగ్రీస్లో కానీ చదువుకున్నప్పుడు ఎంతో మంది గొడవలు పెట్టి ఉంటాయి ఎంతో ఎనిమిస్ ఇవన్నీ జరిగి ఉంటాయి స్టోరీస్ అదంతా టెంపరీ అనే విషయాన్ని మీకు గుర్తు చేయాలని చెప్పి నేను చెప్తున్నాను అంటే మీరు చదువుతున్నటువంటి ఏదైతే చదువు ఉందో మీకు ఉన్నటువంటి రిలేషన్స్ ఏవైతే మీకు ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా పర్మనెంట్ కాదు ఆ రిలేషన్స్ వల్ల మీరు ఎఫెక్ట్ అయిపోయి ఆ రిలేషన్స్ వల్ల మీరు ఏదో కంపేర్ చేసుకుని మీరు ఏదో జలసీకి వెళ్ళి లేకపోతే మీరు ఏదో ఎనిమిషన్ క్రియేట్ చేసుకోవడం వల్ల ఆ టెంపరీగా మీకు ఆనందం కలగచ్చామో విన్ అయితే లేకపోతే ఏదైనా అయితే తప్పచ్చు తప్ప ఓవరాల్గా ఏంటంటే ఇది లైఫ్కి ఎటువంటి ఉపయోగం ఉంటుంది మీకు ఎందుకంటే వాళ్ళు మీతో ట్రావెల్ చేయరు మీతో ఉండరు మీతో బాగా క్లోజ్గా ఉన్నవాళ్ళు ఎంతో క్లోజ్గా ఉన్నవాళ్ళు కూడా ట్రావెల్ చేయరు వాళ్ళ లైఫ్ ఆడితే మీ లైఫ్ మీదే ఎంతో క్లోజ్గా ఉన్నటువంటి ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉంటారు చాలా మందికి ట్రావెల్ చేయరు సో అంటే ఈ రిలేషన్స్ అన్నీ కూడా టెంపరీగా మీకు అది పెద్దది కింద మీకు అనిపించవచ్చు కానీ ఆ స్టేజ్లో ఆ వయసులో పెద్దది అనిపించవచ్చు కానీ
అది ప్రాక్టికల్గా నాకు కుదరదు నేను ఎలా ఉన్నానో అలా ఉండగలిగితే ఆటోమేటిక్ ఇమిటేట్ చేయగలిగి చేయలేకపోతే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే మనకి ఉన్నాయో ఆటోమేటిక్గా మీకు పోతాయి అంటే మనం మనం ఆ ఇమాజినరీగా ఉండకూడదు అంటే ఏదో సినిమా చూసి లేకపోతే ఇట్లా ఉండాలి ఓహో వీళ్ళు ఎలాగా ఉన్నారు లేకపోతే సినిమాలు ఎలా చేసుకున్నారో లేకపోతే ఎట్లాగ జరిగింది ఇవి చూడకూడదండి దాని వెనకాల ఉన్న కష్టాన్ని కూడా మనం చూడాలి ఇప్పుడు ఒక సినిమా హీరో సినిమా చూసి మీరు ఇన్స్పైర్ అవడానికి ఏముంటుందండి అందులో వాడు వెనకాల రోజుకి ఎన్నో గంటల సేపు వాడు బాడీ బిల్డింగ్ చేసి గంటల సేపు కష్టపడి ఒక్కొక్క ఫ్రేమ్ తీయడానికి వంద సార్లు కష్టపడి ఎన్నో సంవత్సరాలు కష్టపడి ఆ స్టేజ్కి వచ్చాడు వాడు ఆ కష్టాన్ని మీరు చూడరు ఆ ఫ్రేమ్ మీద ఉన్న వాడిని చూసి నేను ఇన్స్పైర్ అయిపోయాను లేకపోతే అలా అయిపోతాను ఇలా అయిపోతాను ఆళ్ళగా అయిపోతాను అంటే కాదు అంటే మొత్తం ప్యాకేజ్ కింద ఆ కష్టాన్ని లేకపోతే వాడు చేసిన మైండ్ సెట్ ని వాడుకున్న యాటిట్యూడ్ ని అడుగున్న పాజిటివ్ యాంగిల్ ని లేకపోతే అడుగున్నటువంటి మెంటల్ స్టామిన మొత్తం కలిపి మీరు తెచ్చేసుకోవాలి అప్పుడు ఇమాజినరీ గా బతకండి ఇవేవి తయారు ఓన్లీ నేను పైది ఏదో చూసి నేను అలా అయిపోవాలి లేకపోతే పల్నా కూడా పాస్ అయిపోయాడు ఎగ్జామ్ నేను కూడా అయిపోవాలి ఎగ్జామ్ అంటే ఎలా అయిపోతాం మనం వాడు వెనకాల ఉన్న మొత్తం ప్యాకేజ్ ప్యాకేజ్ తో తీసుకురండి పైకి మీకు తెలియదు కదా సో అలా ఇమాజినరీ వరల్డ్ లో బతకడం అనేది ఏదైతే ఉందో అది కరెక్ట్ కాదు అంటే శారోనస్ అనేది మనిషికి అవసరం నేను చెప్పేది బాధపడటం అనేది లైఫ్ లో జరగదు అంటే జరుగుతుంది శారోనస్ అనేది ఉండాలి దాని నుంచి కొంత ఒక రకమైనటువంటి ఫైర్ క్రియేట్ అవ్వాలి ఒక రకమైనటువంటి బాధ క్రియేట్ అయ్యి అందులోంచి మనం ఇంకా ఎదగడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అప్పుడు లిమిటెడ్ వరకు మీకు వర్రీగానే ఉండే లేకపోతే ఏదైనా ఒక రకమైనటువంటి శారోనస్ కానివ్వండి శాడ్నెస్ కానివ్వండి డెఫినెట్గా మంచిదే అది హెల్త్ కూడా మంచిదే అలా ఉండడం వల్ల మనిషి ఎదగలుగుతాడు అంతే తప్ప అది కంటిన్యూస్గా సస్టైనబుల్గా ఎప్పుడు కూడా మనకు ఉండకూడదు అది దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎప్పుడు కూడా మనకి బియాండ్ అవర్ లిమిట్ ఎప్పుడు కూడా మనకి ఉండకూడదు అది ఫిజికల్గా కానివ్వండి లేకపోతే అతను ఎడ్యుకేషన్ పరంగా కానివ్వండి లేకపోతే ఇంకోటి ఫ్యామిలీ పరంగా కానివ్వండి ఇంకోటి ఇంకోటి అట్లాగే జనరల్గా ఇంకొక మనం ఇంకా వేరే అదర్ రీజన్స్ కూడా మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే అంటే ఎవరైతే జనరల్గా ఒక వర్క్ని చేసేటప్పుడు అంటే చదివేటప్పుడు కానివ్వండి లేకపోతే ఒక గేమ్ ఆడినప్పుడు కానివ్వండి వాటర్ వెరైటీస్ వాళ్ళు ఫిజికల్ స్ట్రైన్ అండ్ మెంటల్ స్ట్రైన్ రెండు రకాలటువంటి స్ట్రైన్స్ ఉంటాయండి జనరల్గా అంటే ఎవరైతే ఎక్కువగా మెంటల్గా స్ట్రైన్ పాజిటివ్గా కాకుండా నెగిటివ్గా అవుతారు వాళ్ళు జనరల్గా డిప్రెషన్కి అవుతారు ఫిజికల్ స్ట్రైన్ ఇస్ నాట్ ఎ ఇష్యూ ఫిజికల్గా స్ట్రైన్ అవుతారు ఆటోమేటిక్గా రిలాక్స్ బాడీ రిలాక్స్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ రిక్వ్ అయిపోతూ ఉంటారు అంటే మీరు ఏదైనా ఒక పని చేసినప్పుడు ఎట్లా ఉండాలంటేనండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను పెయింటింగ్ వేస్తున్నాను నేను పెయింటింగ్ వేస్తున్నప్పుడు నాకు అది ఇష్టం కాబట్టి నేను ఎప్పుడు నేను ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ చేసినా లేకపోతే లేకపోతే టెన్ అవర్స్ కానీ ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ కానీ చేసినప్పటికీ కూడా నేను ఫిజికల్గా ఏదన్నా కొంత స్ట్రైన్ ఏమైనా తీసుకోవడానికి తీసుకో తీసుకుంటాను తప్ప మెంటల్గా నేను స్ట్రైన్ తీసుకోను నేను ఎందుకంటే నేను ఐఎమ్ హ్యాపీ ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ విత్ దట్ వర్క్ సో ఎప్పుడైతే మీకు మెంటల్గా స్ట్రైన్ తీసుకోలేదో ఫిజికల్గా కొంత స్ట్రైన్ వచ్చినప్పటికీ కూడా కొంత అలసట అనేది ఉండదు కాబట్టి ఇమీడియట్గా కొంత టైం రెస్ట్ తీసుకున్నట్లయితే ఆటోమేటిక్గా రిక్వ్ అయిపోతూ ఉంటారు అంటే మీరు చేసే పనిలో అది మెంటల్గా స్ట్రైన్ తీసుకుంటున్నారా లేకపోతే ఫిజికల్గా స్ట్రైన్ తీసుకుంటున్నారా అనేది కూడా మీరు డివైడ్ చేసుకోగలగాలి ఎప్పుడైతే మీరు మెంటల్గా మీరు స్ట్రైన్ తీసుకుంటున్నారో అనిపించింది అనుకోండి ఒక వర్క్ డెఫినెట్గా దట్ మే లీడ్ అంటే అది ఏమవుతుందంటే అది ఆటోమేటిక్గా కొంతకాలానికి ఆ శారీ అనేసి ఆటోమేటిక్గా డిప్రెషన్ రావడానికి ఎక్కువగా అవసరం ఉంటుంది అంటే చదివి విద్యార్థి ఏదైతే ఉన్నాడో అతను ఒక రకమైనటువంటి మంచి వాతావరణంలో మంచిగా చదవ చదవాలి తప్ప అంటే పక్కడు కంటే ఎక్కువ మార్కులు రావాలని నువ్వు నువ్వు చదవకూడదు అప్పుడు నాకు ఆటోమేటిక్గా నీకు తెలియకుండా మెంటల్గా స్ట్రైన్ తీసుకుంటావు లేకపోతే నేనేదో సాధించేయాలి లేకపోతే నేమో అనే ఇమాజినరీగా నేనేదో డిజైర్స్ పెట్టుకుని చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఆటోమేటిక్గా నాకు ఇన్బిల్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది నాకు ఆటోమేటిక్ ఆ మెంటల్ ప్రజర్ అనేది ఇన్బిల్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది అలా కాకుండా అతనికి ఎంతైతే ఎఫర్ట్స్ పెట్టకండి అంత ఎఫర్ట్స్ పెట్టి ముందుకు వెళ్ళి ముందుకు వెళ్ళాడనుకోండి ఓకే లెట్ ఇట్ బి వందకి థర్టీ మార్క్స్ రానివ్వండి ఫార్టీ మార్క్స్ రానివ్వండి ఈజ్ నాట్ ఏ ఇష్యూ యూ నో సో యూ కెనాట్ కంపేర్ విత్ అదర్స్ సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే అలాగే జనరల్గా మనకి ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు అంటే ఎడ్యుకేషన్లో కానివ్వండి లేకపోతే అదర్ అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా నేను చెప్పి ఈ టాపిక్స్ అన్ని కూడా అన్ని స్టూడెంట్స్కి సంబంధించిన మాత్రమే కాదు జనరల్గా మిగతా పెద్దవాళ్ళు కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఈ వీడియో అంటే ఏదైతే ఒక ఆస్పెక్ట్ ఆస్పెక్ట్ మీకు జరిగింది అనుకోండి లైఫ్లో జరిగినప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే దానికి మనకు మైండ్ సెట్ ఎట్లా రావాలంటే దాన్ని యాక్సెప్టెన్స్ చేయాలండి మనం ఎప్పుడైతే మీరు యాక్సెప్టెన్స్ చేశారో ఆటోమేటిక్గా మీకు అవుతుందంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయితే బాధ త
సో ఆ యాక్సెప్టెన్స్ లెవెల్ అనేది మనకి ఎప్పుడు కూడా అంటే నాకు డబ్బులు లేవు కాబట్టి నేను సరిగ్గా చదవలేదు నాకు హెల్త్ సరిగ్గా లేదు కాబట్టి నేను సరిగ్గా చదవలేదు మా నాన్న సరిగ్గా ఉంటేనే సార్ సరిగ్గా చదవగలిగి ఉండేవాడిని అలా ఏదో సంబంధం లేని అవుట్ సైడ్ పారామీటర్ పట్టుకొచ్చి దీనికి లింక్ చేసేసుకుని నువ్వు బాధపడిపోతే ఉపయోగం లేదు లేదా మా నాన్న చదువుకోలేదు కాబట్టి ఇల్లెట్రేట్ కాబట్టి నేను సరిగ్గా చదువుకోలేదు అంటే చూడండి అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెల్ఫ్ జస్టిఫికేషన్ అలా కాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ యాక్సెప్ట్ ఇట్ ఓకే పేరెంట్స్ చదువుకోలేదు ఇల్లెట్రేటు ఏవి చెప్పలేకపోతున్నారు తెలియదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ యాక్సెప్ట్ ఇట్ పేరెంట్స్ చదువుకోకుండా పేరెంట్స్ ఇల్లెట్రేట్ అవడం వల్ల ప్రపంచంలో ఇండియాలో కదా ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి గ్రేట్ పర్సనాలిటీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎవరు చదువుకున్నారా లేదే ఫస్ట్ జనరేషన్ సక్సెస్ ఏదైతే మనం చెప్పుకుంటున్నామో ఇప్పుడు రిలయన్స్ దగ్గర నుంచి తీసుకోండి టాటా దగ్గర నుంచి తీసుకోండి లేకపోతే అదర్ మేజర్ ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీ కానీ ఇంటర్ప్రైన్యూర్స్ కానీ లేకపోతే ఎనీ బడి ఇన్ ద వరల్డ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ కంపెనీ ఆర్ ఇంటర్ప్రైన్యూర్ డెఫినెట్గా దేర్ పేరెంట్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ వన్ సెకండ్ ఐమ్ రిపీటింగ్ అంటే అది మీరు జాగ్రత్తగా దాన్ని అర్థం చేసుకోవాల్సింది అంటే ఎవరైతే మీకు పేరెంట్స్ ఇల్లెటరేట్ పేరెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు నెక్స్ట్ జనరేషన్ డెఫినెట్గా ఎంతో సక్సెస్ అయ్యారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి సక్సెస్ఫుల్ పర్సనాలిటీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇంక్లూడింగ్ స్పిరిచువల్ లీడర్స్ ఇంక్లూడింగ్ గౌతమ్ బుద్ధ తీసుకోండి లేకపోతే స్వామి వివేకానంద తీసుకోండి లేకపోతే ఇంకొకళ్ళు తీసుకోండి ఇంకొకళ్ళు తీసుకోండి ఎవరిని తీసుకోండి మీరు మన గాడ్స్ అని చెప్తున్నాం వాళ్ళని కూడా తీసుకోండి వాళ్ళ పేరెంట్స్ చదువుకోలేదు వాళ్ళ పేరెంట్స్కి ఏం నాలెడ్జ్ లేదు అంటే ఫస్ట్ జనరేషన్లో వీళ్ళు ఎవరైతే సక్సెస్ అయ్యారో వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎవరు చదువుకోలేదు అంటే ఆ అవేర్నెస్ అనేది మీకు రావాలి ఆ అవేర్నెస్ లేకపోవడం వల్ల మీకు మీరే జస్టిఫై చేసేసుకుంటారు మా నాన్న సరిగ్గా చదువుకోలేదు మా అమ్మ సరిగ్గా చదువుకోలేదు కాబట్టి నాకు సరిగ్గా రాదు ఒక నీకు లేట్ అవ్వచ్చు సరిగ్గా అవేర్నెస్ లేకపోవడం వల్ల రెండు సంవత్సరాలు లేట్ అవ్వచ్చు మూడు సంవత్సరాలు లేట్ అవ్వచ్చు లేదా పది సంవత్సరాలు లేట్ అవ్వచ్చు తప్ప నువ్వు సక్సెస్ అవుతావు బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాన్ని నువ్వు లింక్ చేయకుండా ఉంటే నువ్వు దాన్ని లింక్ చేసేసావు నువ్వు మా ఫాదర్ చదువుకోలేదు మా మదర్ చదువుకోలేదు కాబట్టి నేను సరిగ్గా సాధించలేకపోతున్నాను అన్నామంటే అక్కడ అయిపోయింది నీ చాప్టర్ క్లోజ్ అయిపోయింది ఎందుకంటే నువ్వు దాన్ని లింక్ చేసేసి నువ్వు జస్టిఫై చేసేసుకున్నావు అయిపోయింది నేను నేను అందంగా లేను కాబట్టి నాకు పెళ్లి కాలేదు అందంగా లేను అన్నదాన్ని పెళ్లి కాలేని దానికి నువ్వు లింక్ చేసేసావు నువ్వు ఎప్పుడైతే నువ్వు లింక్ చేసేసావు అయిపోయింది అందంగా లేకపోయినా కూడా పెళ్లి అవుతే లేదా అందంగా సరిగ్గా సరైనటువంటి ఫిజికల్ గా ఎపీరియన్స్ లేకపోయినా కూడా ఎంతో మంది ఎన్నో సాధిస్తున్నారు ఎంతో జరుగుతున్నాయి బోల్డ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయా అంటే అలా జరిగినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ నువ్వు తీసుకోవడానికి నువ్వు మెంటల్ గా సిద్ధంగా లేవు నువ్వు ఓన్లీ నెగిటివ్ గా నువ్వు ఆలోచించి నెగిటివ్ గా ఉన్నట్లు మాత్రమే నువ్వు తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావు నువ్వు లేకపోతే పక్కన ఉన్నవాడు ఎవడు ఎవడికో వాటికి ర్యాంక్ వచ్చింది ర్యాంక్ రాని వస్తే రాని లెట్ ఇట్ బి నువ్వు అంటే నువ్వు కష్టపడలేదు నీ యాటిట్యూడ్లో ప్రాబ్లం ఉంది నేను సరిగ్గా నేను చేసుకోలేకపోయినా అన్న విష విధానం ఏదైతే ఉందో దాన్ని నువ్వు ముందుకు ఆలోచన చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి ఒక స్టూడెంట్ నా దగ్గరికి వచ్చి సార్ నేను ఇలాగ నేను కష్టపడి చదివాను నేను వన్ ఇయర్ చదివాను టూ ఇయర్ చదివాను ఎగ్జామ్లో నేను క్వాలిఫై అవ్వలేకపోయాను నాకు చాలా బాధగా ఉంది అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది చెప్తే నేను చెప్పాను కాదమ్మా నువ్వు లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి కష్టపడి చదువుతున్నాను అని అన్నావు కదా సరే మిగతా వాళ్ళు ఎంతసేపు చదివారు వాళ్ళకి ఎలా వచ్చిన ర్యాంకులు అనేది పక్కన పెట్టు ఎవరి లైఫ్ వాళ్ళదే సో నిజంగా నువ్వు హార్ట్ మీద చేసుకుని చెప్పమ్మా నిజంగా టైం వేస్ట్ చేయకుండా నువ్వు వేరే అదర్ యాక్టివిటీస్ మీద నువ్వు నీ ఫోకస్ వెళ్ళకుండా నిజంగా టూ ఇయర్స్ నువ్వు కష్టపడి చదివావా ఆ ఫోకస్డ్గా చదివావా ఇంపాక్ట్గా చదివావా అని అడిగితే నువ్వు హానెస్ట్గా ఆన్సర్ చెప్పమంటే అమ్మాయి నో అని చెప్పింది నాకు అంటే చదవడం చదివింది అంతే అంటే ఇక్కడ మనకు అర్థం ఏంటంటే నువ్వు తీసుకునే డిసిషన్లో కానీ నువ్వు తీసుకునే పనిలో కానీ హానెస్టీ అనేది ఉండాలి ఎప్పుడైతే నువ్వు హానెస్ట్గా లేవో నేను మా నాన్నతో అబద్ధాలు చెప్తాను లేదా మా అమ్మతో అబద్ధాలు చెప్తాను పక్కన ఉన్న ఫ్రెండ్స్తో నేను అబద్ధాలు చెప్తాను లేకపోతే ఇంకొకటి ఏదో నేను ఎవరినో మోసం చేస్తాను లేకపోతే లేకపోతే నేమో నేను ఇంకొకటి ఏదో చేస్తాను అని చెప్పి నాకు ఇది జరగలేదు కాబట్టి నేను డిప్రెస్ అయిపోతానంటే అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీ నీ నువ్వు చేసే పనిలో ఒక హానెస్టీ అనేది నీకు ఉండాలి ఎప్పుడైతే నీకు హానెస్టీ నీకు లేదో నువ్వు హౌ కెన్ యూ క్లైమ్ దట్ యూ ఫెయిల్డ్ అంటే నువ్వు ఫెయిల్ అవ్వడానికి రీజన్ నువ్వు ఐడెంటిఫై చేయి నువ్వు నిజంగా అంత హానెస్ట్గా అంత సిన్సియారిటీగా నువ్వు ట్రై చేసావా పక్కన వాళ్ళు సిన్సియర్గా లేరు వాళ్ళు ట్రై చేసారు వాళ్ళు సక్సెస్ అయ్యారంటే పక్కన పెట్టు మేబీ సమ్ అదర్ రీజన్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి సంబంధించిన రీజన్స్ అదర్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ వాళ్ళకి ఉంటుంది అది నీకు తెలియక
నేను నువ్వే మోసం చేసుకుంటున్నాడు పక్కన నేను ఎలా మోసం చేస్తాడు నువ్వే మీ ఇంట్లో అన్ని అబద్ధాలు ఆడతావు అన్ని రకరకాలుగా నీకు షార్ట్ కట్లు అన్ని చేసుకుంటావు అంత వాడేలా చేస్తాడు ఒక స్టూడెంట్ని అడిగితే కనీసం ఒక వన్ మంత్ అన్న నువ్వు అబద్ధాలు ఆడకండి ఎవరైనా ఉన్నారని అడిగితే నేను ఒక సెమినార్ హాల్లో పన్నెండు వందల మంది పిల్లలు ఉన్నారు ఒక వన్ మంత్ అబద్ధం ఆడకుండా ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్ ఎవరైనా ఈ సెమినార్ హాల్లో ఉన్నారని అడిగితే ఒక స్టూడెంట్ కూడా చేయి పైకి ఎత్తలేదు అంటే దాని పరిస్థితి ఏంటి నీకు నువ్వే రోజు అబద్ధాలు ఆడుతూ ఉంటావు నీకు నువ్వే ఏదో టెంపరీగా టైం పాస్ గురించి అవి చేస్తావు ఇవి చేస్తూ ఉంటావు ప్రతిదీ లైట్ తీసుకోవాలని చెప్తావు నీకు నువ్వే బట్ వన్ సీరియస్ ఇష్యూస్ ఇష్యూ సీరియస్ వచ్చినప్పుడు ఎన్ని మర్చిపోతావు నువ్వు చేసినటువంటి తప్పులు నువ్వు చేసినటువంటి ఇబ్బందులు లేదా నువ్వు చేసినటువంటి అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ అవి అన్ని మర్చిపోయి నీకు ఉన్న నేను మంచోడిని నేను మంచోడిని అని చెప్పి ఒక రకమైన ఒక రకమైనటువంటి మనం ఏదో ఆ స్టాంప్ వేసుకుని దాని దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని నాకే ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయని చెప్పేసి మనం డిప్రెషన్లోకి వెళ్తాం కరెక్ట్ కదా అంటే యూ ప్లీజ్ రియలైజ్ అంటే యూ ప్లీజ్ ఎనా ఎనలైజ్ ద ద ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ద డిప్రెషన్ ఆ ఎప్పుడైతే నువ్వు ఎనాలిసిస్ చేసావు అప్పుడు రియలైజేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ యూ ప్లీజ్ మూవ్ బ్యాక్వర్డ్ యాజ్ అ రియలైజేషన్ దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే యూ నో బడి కెన్ ఎలిమినేట్ ఎవరు వర్రీస్ అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక సింపతి గురించో లేకపోతే ఎవరు నాకు సహాయం చేస్తారు లేకపోతే ఎవరో నన్ను నాకు హెల్ప్ చేస్తారు నా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తారు అని చెప్పి చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు నాకు నాతో మాట్లాడడానికి ఎవరు లేరు నాకు ఇంట్లో నేను చెప్పలేను ఫ్రెండ్స్ ఎవరు నన్ను పట్టించుకోవట్లేదు ఇటువంటి చేయకూడదు అంటే నో బడి కెన్ సాల్వ్ ఎవరు ప్రాబ్లమ్స్ యూ ఓన్లీ షుడ్ సాల్వ్ ఎవరు సెల్ఫ్ దట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ మీన్స్ యూ షుడ్ డిపెండ్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్ యూ షుడ్ ట్రస్ట్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్ యూ ఫైండ్ ఎ సొల్యూషన్ ఫ్రమ్ యువర్ సెల్ఫ్ సో దట్ ఏంటంటే అప్పుడు నువ్వు ముందుకు వెళ్ళడానికి ఎక్కువగా అవకాశాలు ఉంటాయి అంటే దీనికి నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకి ఏదో ఒక ఇష్యూ వచ్చింది ప్రాబ్లం వచ్చింది ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ గివ్ ద సఫిషియంట్ టైమ్ టు యువర్ బ్రెయిన్ యూ యూ షుడ్ నాట్ డిస్కస్ విత్ ద సో మెనీ పీపుల్ ఆఫ్ కోర్స్ బాగా క్లోజ్గా ఉన్న వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోవడం వల్ల కొంత తగ్గచ్చు బాగా తగ్గచ్చు తప్ప దట్ మే బీ ద లిమిటెడ్ పీరియడ్లో మాత్రమే ఉంటుంది అలా కాకుండా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ గివ్ ద సఫిషియంట్ టైమ్ యువర్ బ్రెయిన్ యూ షుడ్ ఐడియల్లీ అండ్ ప్రాబ్లం అంటే ఎందుకు వచ్చింది ఎట్లా వచ్చింది అని ఆలోచిస్తూ మెజారిటీ ఆఫ్ ది రీజన్స్ ఏవైతే ఉన్నా నీ మీద వేసుకుని నేను ఎలా చేయడం వల్ల జరిగింది లేకపోతే ఇలా చేయడం వల్ల జరిగింది ఇలా చేసి ఉండవలసింది ఇట్లా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి రియలైజ్ అవుతూ నువ్వు సఫిషియంట్గా టైం ఇచ్చి నెక్స్ట్ నువ్వు కానీ దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళగలిగినట్లయితే అవి ఆటోమేటిక్గా సాల్వ్ అవుతాయి ఏవైతే నువ్వు సాల్వ్ చేయలేవో వాటి గురించి ఎక్కువ థింక్ చేయకూడదు ఇప్పుడు చాలామంది ఏం చెప్తారంటే ప్రాబ్లం వస్తే బాగా థింక్ చేయాలమ్మా బాగా థింక్ చేయాలని చెప్తూ ఉంటారు జనరల్గా అన్ఫార్చునేట్గా థింకింగ్ అంటే ఏంటంటే చాలామంది తెలియని విషయం మన దగ్గర ఎగ్జిస్టింగ్ అదే ఆల్రెడీ ఏదైతే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో మన దగ్గర అదే ఇన్ఫర్మేషన్ మనం రొటేట్ చేస్తాం బ్రెయిన్లో దట్ ఈస్ కాల్డ్ థింకింగ్ కొత్తగా ఎడిషనల్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమన్నా బ్రెయిన్లోకి వస్తుందా రాదు అంటే నువ్వు సేమ్ పాయింట్ని థింక్ చేసి థింక్ చేసి దాన్ని రొటేట్ చేయడం వల్ల నెగిటివ్గా లీడ్ అవుతు తప్ప పాజిటివ్గా లీడ్ రాదు అది చాలామంది ఏంటంటే ఏదైనా ఒకటి చెప్పాం అనుకోండి మనం సార్ నేను థింక్ చేయాలి సార్ అంటారు కొన్ని రేపు అడిగితే ఇంకా థింక్ చేయలేదు ఇంకా చేయాలి ఎల్లుండి అడిగితే ఇంకా థింక్ చేయాలి ఏం థింక్ చేస్తారు థింక్ చేయడానికి ఇంకా ఎడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా ఉందా వాడి దగ్గర ఏం ఉండదు వాడి దగ్గర ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రెయిన్ లేసి తిప్పుతూ ఉంటాడు అలాగా ఆ తిప్పినప్పుడు ఒక క్లారిటీ ఉండకుండా తిప్పుతూ ఉంటాడు ఫైనల్గా ఇటు యాంటీస్ విత్ ఏదో ఒక నెగిటివ్గా లేదా ఒక డిప్రెషన్కి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అందువల్ల మన థింక్ థింకింగ్ ఎక్కువ చేయడం వల్ల సొల్యూ సొల్యూషన్స్ రావు ఎక్కువగా చాలామంది చెప్తారు థింక్ థింకింగ్ కరెక్ట్ థింకింగ్ చేయకూడదు క్లారిటీ రావాలి ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్తో యూ గివ్ ఎ సఫిషియంట్ టైమ్ అండ్ యూ షుడ్ గెట్ ఎ క్లారిటీ ఆన్ యువర్ థాట్ ప్రాసెస్ ఆ థాట్ ప్రాసెస్లో ఆ క్లారిటీ అయినా తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేయాలి తప్ప నువ్వు ఆల్టర్నేటివ్లో ఎన్నిసార్లు థింక్ చేసినా కూడా ఆ బ్రెయిన్లో అదే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అదే మనిషి కాబట్టి కొత్తగా అక్కడ రాదు అట్లాగే ఒక స్టూడెంట్ నన్ను ఒక సెమినార్లో అడగడం జరిగింది ఒక అబ్బాయి ఏమన్నాడంటే నాతో సార్ నేను ఇలాగా ఎక్కువగా బాగా ఇబ్బంది పడుతున్నాను బాగా డిప్రెస్ అవుతున్నాను నేను అసలు దేని మీద నేను స్టడీస్ చేయలేకపోతున్నాను దేని మీద నేను ఫోకస్ పెట్టలేకపోతున్నాను ఏంటి సార్ అది ఇదని చెప్పి చెప్పి అడగడం జరిగింది దానికి నేను ఒకటే చెప్పా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు స్టడీస్ మీద ఫోకస్ పెట్టలేకపోతున్నావు నీకు డిప్రెస్ అవుతున్నావు కొంచెం ఇబ్బంది కలిగింది
మరి కూర్చోవాలి టైం సరిపోతే ఎక్స్టెండ్ చేయి ఇబ్బంది లేదు మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే అదేంటి సార్ మిగతా టైం మిగతా నువ్వు నువ్వు బాధపడాలని డిసైడ్ అయ్యో డిప్రెషన్లో ఉన్నావు నీకు కావాలి ఆ టైం స్లాట్ తీసేసుకో నువ్వు ఫైవ్ టు సిక్స్ ఫైవ్ టు సిక్స్ థర్టీ ఫైవ్ టు సెవెన్ తీసుకుని బాధపడిపో హ్యాపీగా బాధపడిపోయిన తర్వాత మిగతా టైం అనే హ్యాపీగా ఉంది కనీసం ఎందుకంటే నువ్వు బాధపడటం వల్ల ప్రాబ్లం ఎలాగో సాల్వ్ అవ్వదు నువ్వు ట్రై చేయి కంటిన్యూస్గా బాధపడే అవసరం ఏమైంది మిగతా టైంలో చదువు మిగతా టైంలో గుర్తు తెచ్చుకోక వెన్నెని గుర్తు సో దట్ అట్లీస్ట్ ఆ కొంతకాలానికి నీకు అర్థం అవుతుంది ఓహో బాధ అంటే ఏంటి డిప్రెషన్ అంటే ఏంటి హ్యాపీ అంటే డిఫరెన్స్ అనేది తెలుస్తుంది నీకు నీకు ఏంటంటే కంటిన్యూస్గా అదే నువ్వు దాన్ని మైండ్లో వేసి ఏదో రీల్ వేసినట్టుగా తిప్పుతూ తిప్పుతూ తిప్పుతున్నావు కాబట్టి అదే వస్తూ ఉంటుంది నీకు కొత్తగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం రాదు నీకు వ్యాపారం లాస్ వచ్చింది వచ్చింది లాస్ అంతే ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ అయ్యో ఫెయిల్ అయ్యో అయిపోయింది ఆల్రెడీ నువ్వు దాన్ని పది గంటలు తిప్పితే ఏంటి ఇరవై గంటలు తిప్పితే ఏంటి ఇరవై ఐదు గంటలు తిప్పితే ఏంటి యు మేక్ ఎ టైం దట్ ఈస్ కాల్డ్ వర్రీ టైం అంటారు దాన్ని యు మేక్ ఎ టైం ఫర్ వర్రీ ఇట్ సెల్ఫ్ అదొక అదొక వర్డ్ వర్రీ టైం అంటారు దాన్ని ఒక టైం స్లాట్ ఫిక్స్ చేసుకున్న అందులో నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ బాధపడు అని చెప్పాను అతను అడిగితే సర్ప్రైజ్ అయ్యాడు సార్ ఇదేంటి సార్ ఇలా చెప్పారు సార్ ఎలా ఇది ఎక్కడ ఎవడ ఎక్కడ వెళ్ళలేదు ఇలా చెప్పారు అండి సార్ అని నువ్వు ట్రై చేయమ్మ ఇంటికి వెళ్ళని చెప్పాను నేను తర్వాత నాకు ఫోన్ చేయమని చెప్పాను సో ఒక రెండు మూడు రోజులు ఇబ్బంది అయింది నాలుగు రోజులు ఇబ్బంది పడ్డాడు తర్వాత ట్రై చేస్తే కొంత రకంగా సక్సెస్ అయ్యాడు ఒక రకంగా అంటే మిగతా టైంలో ఆలోచించాడు ఓన్లీ ఆ ఫైవ్ టు సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఏదైతే ఉందో లేదా ఆ టైంని అతను బాధపడడం ఆలో బాగా ఆలోచించి బాధపడటం మొదలుపెట్టాడు సో కొంత రోజులకి అతనికి అనిపించింది అతనికి అసహాయం వేసింది ఇదేంటిది నేను ఎగ్జామ్ ఆల్రెడీ ఫెయిల్ అయిపోయాను ఇప్పుడు కొత్తగా నేను బాధపడటం వల్ల నేను సాధించింది ఏంటి అన్న విషయం అతనికి అర్థం అవడానికి కొన్ని రోజులు పట్టింది కంటిన్యూస్గా బాధపడేవాడికి అర్థం కాదు అంటే యూ షుడ్ గివ్ ద సఫిషియంట్ టైం ఫర్ ఎవరి హ్యాపీనెస్ నీకు నిజంగా బాధపడాలని కూడా కొత్త స్లాట్ ఇచ్చాను సరిపోతుంది అంటే ఇక్కడ మనం అంటే నేను ఇది వినడానికి కొంచెం జోవియల్గానో లేకపోతే జోక్ గానీ ఉండొచ్చు తప్ప ప్రాక్టికల్గా ఇఫ్ యూ ఇంప్లిమెంటెడ్ దాన్ని యూ విల్ గెట్ ది రిజల్ట్ ఏదైనా ఒక ఆస్పెక్ట్ మనకు వచ్చింది అనుకోండి అంటే అది ఫెయిల్ జూర్ కానీ ఉండే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దాన్ని షేర్ మార్కెట్లో మనకి స్టాప్ లాస్ అని చెప్పే ఒక పదం ఉంటుంది మనకి స్టాప్ లాస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే నువ్వు ముందే ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఒక షేర్ కొంటున్నాం మనం ఒక షేర్ కొంటున్నప్పుడు వంద రూపాయలతో నేను షేర్ కొన్నాను కొన్నప్పుడు నువ్వు మెంటల్గా ఎలా ఫిక్స్ అవుతావు అంటే ఇరవై రూపాయలు లాస్ అయినప్పటికీ కూడా ఎనభై రూపాయలు వస్తే నేను అమ్మేసుకుంటాను అలాగే ప్రాఫిట్ కూడా అలాగే మనం పెడతాం ఒక ట్వంటీ రూపీస్ మనకు ప్రాఫిట్ వచ్చినట్లయితే నేను ఎగ్జిట్ అయిపోతాను అని చెప్పి అనుకుంటాం దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టాప్ లాస్ అంటాం అంటే షేర్ మార్కెట్లో చేసే వాళ్ళకి కొంచెం అవగాహన ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ కూడా మనకి ఏదైనా ఒక 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 డిసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు ఒక ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు ఏంటంటే ఒక స్టాప్ లాస్ అనేది పెట్టుకోవాలి మనం అంటే ఎట్లా పెట్టుకోవాలంటే నేను ఈ పనిలా వర్క్ చేస్తున్నాను కాబట్టి మెంటల్గా నువ్వు కొంత ప్రిపరేషన్ అనేది అవసరం ఒకవేళ ఈ సంవత్సరం ఎగ్జామ్ ఏమైనా ఇబ్బంది కలిగి సరిగ్గా చదవలేకపోయి లేకపోతే ఇంకొకటి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకుంటే అట్లీస్ట్ ఓకే కొంత అయినా కూడా పర్వాలేదు మనకి నైంటీ పర్సెంట్ టార్గెట్ పెట్టుకున్నాను ఒక ఎయిటీ సెవెంటీ ఫైవ్ వచ్చినా కూడా పర్వాలేదు లేకపోతే సంథింగ్ కొంచెం ఎక్కువ వచ్చినా పర్లేదు అట్లాగా అంటే ఒక ఒక రిస్క్ని నువ్వు ముందే అసెస్మెంట్ చేసి దాన్ని మెంటల్గా నువ్వు ప్రిపేర్ అవ్వడం అంటారు దాన్ని నువ్వు అంటే ఏంటంటే ఒక వరస్ట్ కండిషన్ కొంతమంది ఇలా కూడా కాదు స్టాప్ లాస్ కాదు కొంతమంది నేను చూశాను నేను వరస్ట్ కేసు కూడా వాళ్ళు మెంటల్గా ప్రిపేర్ అయిపోతారు వాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ రోజున ఫైవ్ ల్యాక్స్తో బిజినెస్ చేశాను బిజినెస్ చేసేటప్పుడు మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే వాడికి ఈ ఫైవ్ ల్యాక్స్ లో ఒక వన్ ల్యాక్ లాస్ వస్తే నేను తట్టుకోగలనా టూ ల్యాక్స్ లాస్ వస్తే తట్టుకోగలనా లేకపోతే ఫైవ్ ల్యాక్స్ లాస్ వచ్చినా కూడా పర్వాలేదా అని అడిగితే కొంతమంది ఎలా ఆలోచిస్తారంటే ఫైవ్ ల్యాక్స్ పెడుతున్నాను ఫైవ్ ల్యాక్స్ లాస్ వచ్చినా కూడా రిస్క్ నేను వచ్చినా కూడా నాకు పర్వాలేదు వరస్ట్ కేసు నేను సిద్ధపడ్డాను అని బిజినెస్ చేయడం అనుకుందాం వాడికి టూ ల్యాక్స్ వచ్చినా కూడా అంటే త్రీ ల్యాక్స్ లాస్ అయ్యి టూ ల్యాక్స్ ఉన్నా కూడా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాడు లేదు నాకు వన్ ల్యాక్ లాస్ అయితే పర్లేదు నేను అట్లీస్ట్ నా ఫోర్ ల్యాక్స్ పోకూడదు అనుకోండి అనుకోండి నిజంగా వన్ ల్యాక్ వన్ ల్యాక్ లాస్ అయినా కూడా వాడికి అనిపించేసరికి అంటే వరస్ట్ కండిషన్స్ ఏవైతే కొన్ని లైఫ్లో మనకు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయో ఆ వరస్ట్ కండిషన్ ముందే అసెస్మెంట్ చేసి నువ్వు యాక్సెప్టెన్స్ కానీ చేయగలిగితే ఆటోమేటిక్గా నీకు కొంత బాధ అనేది ఉండదు ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి మర్డర్ చేస్తున్నాడు మర్డర్ చేసి వాడు రేపు
ఇక్కడ నువ్వు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే నీ నీ లైఫ్ నువ్వు అనుకున్నటువంటి ఇమాజినరీగా నువ్వు అను నువ్వు కావాలి అని చెప్పి నువ్వు అనుకుంటున్నావు కాబట్టి ఆ అబ్బాయితో నీ యొక్క హ్యాపీనెస్ వాడితో లింక్ పెట్టావు కాబట్టి నీ యొక్క ఆనందాన్ని వాడితో నువ్వు లింక్ పెట్టావు కాబట్టి నువ్వు అనుకున్నట్టు వాడు ఉండాలి అనుకుంటున్నావు కాబట్టి నువ్వు అనుకున్నట్టు నీ లైఫ్ నువ్వు వాడితో జీవిందాం అనుకుంటున్నావు కాబట్టి ఇవన్నీ జరగవు ప్రాక్టికల్ గా ఆటోమేటిక్ గా నీకు ఏదో ఒకటి అప్సెట్ చేస్తాడు వాడు అప్సెట్ చేశాడు కాబట్టి రీజన్స్ లెట్ ఇట్ బి ఎనీథింగ్ రీజన్స్ మేబీ ఎనీథింగ్ ఏదో ఒకటి అప్సెట్ అయింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా నేను డిప్రెషన్ లో వెళ్ళిపోతాను అంటే అలాగా అట్లాగే కొంతమంది మనం చూసినట్లయితే ఎఫర్ట్స్ ఎక్కువగా పెట్టరు కానీ రిజల్ట్ ఎక్కువగా రిజల్ట్ కావాలని చెప్పి ఎక్కువగా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం ఫోర్ ఇయర్స్ డిగ్రీ కానీ త్రీ ఇయర్స్ డిగ్రీ కానీ సరిగా చదవడం సరిగా టైం వేస్ట్ చేస్తాడు సరిగా తిరుగుతాడు లేదా ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్పినట్టు వినడం ఏది కూడా కరెక్ట్ గా ప్రాపర్ గా జరగదు థర్డ్ ఇయర్ వరకు సడన్ గా ఫైనల్ ఇయర్ వచ్చేసిన తర్వాత నాకు ఉద్యోగం వచ్చేయాలి స్కిల్ ఏముందా మనం అడిగితే చెప్పలేడు అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎక్కువగా ఉండంటే మనకు ఉన్నటువంటి ఎఫర్ట్స్ మనం ఏం పెట్టాము మనం ఎలాగ మనం నిజంగా చదివగలిగిన హార్ట్ మీద చేసుకుని నిజంగా నేను ఒక రోజు కూడా వేస్ట్ చేయకుండా నిజంగా సిన్సియర్గా నేను నిజంగా చదివానా అని అడిగితే నో అని వస్తుంది ఆన్సర్ దానికి నువ్వు బాధపడు ఫెయిల్ అనేది బాధపడు అంటే ఇక్కడ మనం బాగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఒక ఒక ఫెయిల్యూర్ జరిగినప్పుడు ఫెయిల్యూర్ జరగడానికి నువ్వు బాధపడి డిప్రెస్ అవ్వకూడదు ఫెయిల్యూర్ అవ్వడానికి కల కారణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఫెయిల్యూర్ అవ్వకుండా నీకు ఏవైతే అవకాశాలు వచ్చినాయో ఆ అవకాశాలను నువ్వు సద్వినియోగం చేసుకున్నందుకు నువ్వు బాధపడాలి ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫెయిల్యూర్ అయినప్పుడు దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆ రిజల్ట్ ని బట్టి నువ్వు బాధపడకూడదు ఇది అవ్వకుండా నీకు అవకాశం భగవంతుడు ఇచ్చాడు నీకు అంటే సరైన టైం ను వేస్ట్ చేసుకున్నా సరిగ్గా చదవలేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అయితే ఏదో అన్నెసరీ ఎమోషన్స్ అన్నెసరీ వాటితో నువ్వు ఇన్వాల్వ్ అయ్యావు వేసేవాడు అయితే ఏదో అలకాలు అన్నీ అలవాటు అయ్యింది లేకపోతే నువ్వు ఏ ఇంట్లో ఏయో రకరకాలుగా నువ్వు టైం వేస్ట్ చేసుకున్నావు లేకపోతే మనీ వేస్ట్ చేసుకుని ఉండొచ్చు రిసోర్సెస్ వేస్ట్ చేసుకుని ఉండొచ్చు వాట్ ఎవర్ ద వేస్ట్ చేసుకున్నావు అంటే అవకాశం నీకు వచ్చినప్పుడు నువ్వు వేస్ట్ చేసుకున్నావు సరే జరిగింది తప్పు జరిగింది లెట్ ఇట్ బి ఎనీథింగ్ ఇలా నేను సరిగ్గా ప్రాపర్గా నేను ఉపయోగించుకోలేదు అన్న దాని గురించి నువ్వు బాధపడు ఎంత బాధపడినా పర్లేదు అది పాజిటివ్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది అది చూసారా డిప్రెషన్ అనేది పాజిటివ్గా కూడా కన్వర్ట్ అవుతుంది శారోనస్ అనేది పాజిటివ్గా కూడా కన్వర్ట్ అవుతుంది అదే రిజల్ట్ సరిగా రాలేదు కాబట్టి నువ్వు బాధపడతావు అనుకో దట్ విల్ లీడ్ టు నెగిటివ్ డిప్రెషన్ దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఆ రీజన్స్ నువ్వు ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి అంటే తప్ప నేను డిప్రెస్ అవ్వకూడదు అవ్వకూడదు అంటే కాదు అంటే నీకు సింపతి చూపించి లేకపోతే నువ్వు మంచి ఓడివి లేకపోతే నీకు నీకు అన్యాయం జరిగింది నీకు అన్యాయం జరిగింది అని ఎవడో నాలాంటోడు చెప్పడం వల్ల నీకు టెంపరీగా నీకు రిలీఫ్ వచ్చి ఎమోషనల్ గా నువ్వు హ్యాపీ ఫీల్ అవ్వచ్చు తప్ప పర్మనెంట్ గా యూ వాంట్ గెట్ ది సొల్యూషన్ ఆ సొల్యూషన్ అనేది నీలోనే ఉంటుంది నువ్వు దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి బయటకు తీసుకురావాలి తప్ప ఒక వ్యక్తి ఇస్తే ఒక సొల్యూషన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా నీకు రాదు అది అంటే అలాగే లైఫ్ లో ఎప్పుడు కూడా బెస్ట్ థింగ్స్ మీరు కావాలనుకున్నప్పుడు అంటే ఎనీథింగ్ స్టడీస్ కి సంబంధించి కానీ లేకపోతే బిజినెస్ కి సంబంధించి కానీ ఏదైనా సరే ఒక బెస్ట్ థింగ్ మీరు కావాలి అనుకున్నప్పుడు డెఫినెట్ గా నువ్వు ఎప్పుడు కూడా నువ్వు చేసి వర్క్ కూడా ఎలా ఉండాలంటే ఎవరు చేయనటువంటి వర్క్ ఎక్స్ట్రా వర్క్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎగ్జామ్ మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నారు మంచి స్కోర్ నువ్వు చేయాలని డిసైడ్ అయ్యో మంచి స్కోర్ చేయాలని డిసైడ్ అయినప్పుడు దాని యొక్క కాంపిటీషన్ రేషియో ఎలా ఉంది ప్రతి వంద మందికి ఒకళ్ళు సెలెక్ట్ అవుతారు అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నైన్టీ నైన్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో నైన్టీ నైన్ స్టూడెంట్స్ చదవనది నైన్టీ నైన్ స్టూడెంట్స్ ఆన్సర్ చేయనిది నైన్టీ నైన్ స్టూడెంట్స్ పెట్టలేనటువంటి ఎఫర్ట్స్ని నైన్టీ నైన్ స్టూడెంట్స్ ఆలోచించకుండా ఉన్నటువంటి వేలో నువ్వు ఆలోచించగలిగి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది నైన్టీ నైన్ స్టూడెంట్స్ హార్డ్ వర్కింగ్ కంటే కూడా నువ్వు ఎక్కువ చేయగలిగి వాళ్ళ కంటే కూడా అన్ని నువ్వు అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్స్ లో నువ్వు అన్నిటిని కూడా ముందుకు రాగలిగితే అప్పుడు నువ్వు వన్లో ఉంటావు నేను నీట్ కోచింగ్ వెళ్ళాను కదా వన్ ఇయర్ లేదా లాంగ్ టర్మ్ కోచింగ్ వెళ్ళాను కదా లేదా నేను ఐఐటికి వెళ్ళాను కదా టూ ఇయర్స్ కష్టపడ్డాను కదా నాకు ర్యాంక్ రావాలంటే రాదు అక్కడ నువ్వు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి నా యొక్క యాక్సెప్టెన్స్ లెవెల్ ఎలా ఉంది నా క్యాపబిలిటీ ఎలా ఉంది నేను సబ్జెక్ట్ని అండర్స్టాండ్ ఎలా చేసుకోగలుగుతున్నాను నాలుగు సార్లు చదివితే చేసుకుంటున్నానా మూడు సార్లు చేసుకుంటే చేస్తున్నానా లేదా ఐదు సార్లు పడుతుందా లేదా సరిగ్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోలేకపోతున్నానా ఇవన్నీ కూడా ఎనాలిసిస్ చేసుకుని నాక
సీరియస్ గా చదవగలిగావు ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కూడా నీకు ఇంపాక్ట్ అవుతాయి అంతే తప్ప నేను టూ ఇయర్స్ నేను కోచింగ్ వెళ్ళాను కదా లేదా లాంగ్ టర్మ్ కోచింగ్ వెళ్ళాను కదా చదవలేకపోయాను లేదా నేను చచ్చిపోతాను నాకు దేనికి పనికి రాను అన్నది కూడా ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ కాదు ఎందుకంటే లైఫ్ ఈజ్ నాట్ మెంట్ ఫర్ టు పాస్ ద ఎగ్జామ్ ఇప్పుడు మొన్న స్టూడెంట్ అడిగాను నన్ను సార్ నేను ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అయిపోయాను రెండోసారి రాస్తే ఫెయిల్ అయిపోయాను సార్ మూడోసారి నాకు భయం వేస్తాను సార్ ఎగ్జామ్ రాయాలంటే ఫీర్ ఉందని చెప్పాడు దాన్ని ఆస్క్ ఓన్లీ వన్ సింపుల్ క్వశ్చన్ అంటే చాలా సార్ చెప్పాడు అతను సింపుల్ క్వశ్చన్ ఒకటి అడిగాను వెదర్ యూ బోర్న్ ఫర్ ఓన్లీ పాస్ ద ఎగ్జామ్ అని అడిగాను నేను అసలు నువ్వు పుట్టింది ఎగ్జామ్స్ పాస్ అవ్వడానికి పుట్టావా అని అడిగాను నేను కాదు సార్ అన్న మరి ఎందుకు నువ్వు వైర్ అవుతో యూ పుట్ ఇవర్ మాక్సిమం ఎఫర్ట్స్ ఇఫ్ రిజల్ట్ ఈస్ కమింగ్ బ్యాడ్ లెట్ ఇట్ బీ దట్ ఈస్ నాట్ ఇవర్ ఎండ్ ఆఫ్ ది లైఫ్ ఇప్పుడు రాంగ్ ప్లేస్లో నువ్వు పట్టావు అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిజల్ట్ బ్యాడ్గానే ఉంటుంది ఇప్పుడు యు ఆర్ ఎక్స్పర్ట్ యు ఆర్ టాలెంటెడ్ యు ఆర్ ప్యాషనేటెడ్ అండ్ సంథింగ్ బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ యూ ల్యాండ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లేస్ వాట్ ఎవర్ ఎఫర్ట్స్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇన్పుట్స్ నువ్వు ఇచ్చావో అది ఫోర్స్ఫుల్గా నువ్వు ఇచ్చావు ఇచ్చావు అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హార్ట్ఫుల్గా కాకుండా ఫోర్స్ఫుల్గా ఇచ్చినప్పుడు రిజల్ట్ సరిగా రాదు బట్ యూ నువ్వు ఎలా ఫీల్ అవుతావు అంటే నేను టూ ఇయర్స్ చదివాను నేను కష్టపడ్డాను రాలేదు అనుకుంటా కాదు నువ్వు ఇచ్చినటువంటి ఎఫర్ట్స్లో ఒక రకమైన హార్ట్ఫుల్నెస్ కానీ ఒక రకమైన ప్యాషనేట్గా లేదు కాబట్టి రిజల్ట్ రాలేదు అంతే ఒక లెట్ ఇట్ బి ఇప్పుడు క్లాసులో చాలామంది మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు చాలామంది తెలిసే ఉంటుంది ఎన్నో పాతిక యాభై సంవత్సరాల నుంచి మీరు హిస్టరీ తీసుకున్నప్పటికీ కూడా క్లాసులో ఎవరైతే బాగా చదవరో ఎవరైతే వెనకాల ఉంటారో వాళ్ళు మంచి మంచి బిజినెస్ చేసి ఎక్కువ సంపాదిస్తూ ఉంటారు అది ఒక బ్యాచ్కి సంబంధించింది కాదు అన్ని చోట్ల జరుగుతున్నది ఇది టాపర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎక్కడ గవర్నమెంట్ జాబుల్లో అయితే వేరే చోట ఎక్కడో చోట ఇరుక్కుపోయి అడు దశలు నెలకి యాభై వేలు అరవై వేలు అయితే లక్ష రూపాయలు సంపాదిస్తూ ఉంటారు అంటే ఇది ఒక రకంగా నేను డిస్కరేజ్ చేయడానికి అన్న ఉద్దేశంతో కాదు ఎవరైతే కొంచెం డిప్రెసర్గా కొంచెం ఎగ్జామ్లో సరిగ్గా పర్ఫామ్ చేయలేకపోతున్నారో వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకుని నేను చెప్తున్నటువంటి పాయింట్ తప్ప చదివే విద్యార్థులు చదవద్దని కాదు లేకపోతే టాపర్స్ అవ్వద్దని కదమ్మా దాన్ని అట్లా తీసుకోవద్దు మీరు ఇలా తీసుకోండి అంటే ఒకవేళ ఒక పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్లో మీరు ఫెయిల్ అయినా లేదా ఒక క్లాస్లో ఎక్కడైనా వెనకాల ఉన్నా లేకపోతే సరిగ్గా పర్ఫామ్ చేయలేకపోయినా డజంట్ మీన్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎండింగ్ అవర్ లైఫ్ మేబీ ఇంక కొంతకాలం అయిన తర్వాత మీరు వేరే ఐడియా రావచ్చు లేకపోతే వేరే దాంట్లో మీరు ఎక్సెల్ అవ్వచ్చు చాలా సందర్భాల్లో నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఈ రోజున మీరు బ్యాడ్ అనుకున్నది ఫ్యూచర్లో గుడ్ అవ్వచ్చు ఈ రోజున గుడ్ అనుకున్నది ఫ్యూచర్లో బ్యాడ్ అవ్వచ్చు ఎన్నో వందల వేల ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా మంది ఉన్నాయి అబ్ అబ్దుల్ కలాం గారి జీవిత చరిత్ర దగ్గర నుంచి పెద్ద పెద్ద స్పిరిచువల్ లీడర్స్ స్వామి వివేకానంద్ కానీ లేకపోతే గౌతమ్ బుద్ధ కానీ లేకపోతే రిలయన్స్ అధినేత కానివ్వండి లేకపోతే మనం కేఎఫ్సీ కానివ్వండి లేకపోతే అబ్రహం లింకన్ కానివ్వండి ఎవరిని తీసుకున్నా కూడా ఒక పర్టికులర్ టైంలో వాళ్ళకి చెడు అనుకున్నది నేను ఫెయిల్ అయిపోయాను నేను దేనికి పనికిరాను నేను సక్సెస్ అవ్వలేకపోయాను అని చెడుగా అనుకున్న చెడు జరిగింది అని డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళినటువంటి ఎవరైతే ఉన్నారో అదే చెడు వాళ్ళకి మంచి కింద పాజిటివ్ కింద కన్వర్ట్ అయినటువంటి సందర్భాలు వందల వేల లక్షల ఎగ్జాంపుల్స్ మన భూమి మీద ఉన్నాయి మనకి అంటే ఈ రోజున టెంపరీగా నీకు ఫెయిల్ చేయవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఈ రోజు నువ్వు ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అయ్యావు ఏమో ఎవరికి తెలుసు మళ్ళీ రెండోసారి ఫెయిల్ అయ్యావు సరే నీకు డాక్టర్ అవ్వలేకపోయావు నువ్వు నీట్లో క్వాలిఫై అవ్వలేదు హూ నోస్ దట్ వేరే పొద్దున ఫ్యూచర్లో ఒక హాస్పిటల్ పెట్టక నువ్వు ఒక హాస్పిటల్ పెట్టి నువ్వు ఒక ఓనర్ అవ్వచ్చేమో లేకపోతే ఇంకొక బిజినెస్ చేసి డబ్బులు సంపాదించవచ్చేమో లేకపోతే ఇంకొక ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళి నువ్వు ఏమైనా సాధించగలవేమో మేబీ ఆ రోజు నీకు అనిపించవచ్చు ఆ రోజు నీట్ క్వాలిఫై అవ్వకపోవడం వల్లే ఈ రోజున అది జరిగింది అని చెప్పేసి ఒక్కొక్కసారి నేను మంచి జరిగిందని నువ్వు అనుకుంటావు అది బ్యాడ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది అది దట్ కెన్ బి డన్ ఎనీవే నేను జాబ్లో రాకముందు నేను ట్యూషన్ చెప్పేవాడిని దగ్గర దగ్గర నేను అప్పట్లోనే రోజు సంవత్సరానికి వచ్చి దగ్గర దగ్గర సెవెన్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ సంపాదించేవాడిని నేను ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్ నేను ఎర్న్ చేశాను నేను స్టూడెంట్ ఏజ్గా ఉన్నప్పుడే సో నాకు సర్వీస్ వచ్చింది నేను గవర్నమెంట్ జాబ్లోకి వచ్చాను నేను నాకు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ రోజు నేను సర్వీస్ వచ్చినప్పుడు హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను నేను బట్ మేబీ సమ్టైమ్స్ ఐ మై ఫీల్ వెరీ వెరీ రేర్గా అంటే ఆనెస్ట్లీ మేబీ అదే ఇన్స్టిట్యూట్ నేను కంటిన్యూ చేస్తుంటే ఈ రోజు ఐదు వందల కోట్లు వెయ్యి కోట్లు టర్న్ ఓవర్కి వెళ్ళిపోయి ఉండేమో ఆ రోజులో నేను టాప్ టెన్ ర్యాంకులు నేను రప్పించగలిగాను గేట్ ఎగ్జామ్ అని లేకపోతే వేరే వేరే అదర్ కోచింగ్ సెంటర్ ఎంసెట్ అని లేకపోతే వేరే అదర్ ఈ సెట్ అని వేరే వేరే ఎంట్రన్స్ చెప్పాను నేను అంటే ఆ రోజు నాకు మంచి అనిపించింది సబ్సిక్వెంట్గా ఆ డిసి అది
అంటే ఏదైతే నీకు నెగిటివ్ అని చెప్పి ఈ రోజు అనుకుంటున్నావు అది డెఫినెట్ గా అది పాజిటివ్ కింద కనబట్టే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి అలా ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ స్పోర్ట్స్ లో తీసుకోండి పొలిటికల్ గా తీసుకోండి లేదా ఎడ్యుకేషన్ గా తీసుకోండి గవర్నమెంట్ లో తీసుకోండి లేకపోతే వాట్ ఏ ఆస్పెక్ట్ లో తీసుకున్నా కూడా ఈ రోజు మనకి చెడ్డ అనిపించింది రేపు మంచి అవ్వచ్చు ఈ రోజు మంచి అనిపించింది చెడ్డ అవ్వచ్చు ఈ రోజు నాకు మంచిగా నేను బ్రేక్అప్ అవ్వకుండా మంచి సక్సెస్ఫుల్ అయ్యి నేను మ్యారేజ్ చేసుకున్న తర్వాత అదే రేపొద్దున శాపం కింద అయ్యి రేపొద్దున అదే మనకి ఇబ్బంది కలగచ్చు అలా ఎన్నో వందల వేల ఎగ్జాంపుల్స్ ఈ రోజు భూమి మీద ఉన్నాయి మనకి అందువల్ల ఆ టెంపరీగా జరిగినటువంటి లాస్ ఏదైతే మనకు అనిపిస్తుందో అది ఫెయిల్యూర్ కానీ ఉండలేదు ఇంకోటి కానీ ఇంకోటి కానీ ఉండి దాన్ని లైఫ్ అంతా నేను ఫెయిల్ అయిపోయాను లైఫ్ అంతా నాకు ఎలా అయిపోయింది అని చెప్పి అనుకోవద్దు అది కంపారిజన్ చేసుకుని అట్లాగే ఎప్పుడు కూడా జర చేయకూడదు సో ఆ యొక్క ఆ యొక్క అవేర్నెస్ ఆ జ్ఞానం అనేది ప్రతి విద్యార్థులను ప్రతి వ్యక్తిలోనూ రావాలని చెప్పి నేను ఈ విషయాన్ని మీకు చ